Ay, virgencita, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, ahora sí ya se me apareció el diablo. Ay, ahora sí ya va a mi clon. ¿Nos van a cascar? Pero, ¿todo bien? Sí, todo bien, Perico, gracias. Nomás, Cachito se peleó en la escuela, pero nada grave. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a tu hermanito? Es mi mamá, no es mi hermana. De veras que quedaste bien loco, como dice el abuelo. Oye, mi cachito, no seas grosero, ¿eh? ¿Qué hago, qué hago? Sacuditos, échame la mano, no me abandones, no seas gacho. ¡Ey! ¡Shh! ¡Chabajo! ¡Ven acá! ¿Qué es ganarme de dólares? Sí. Oye, tú sí me vas haciendo el favor de recoger tus triques y ahuecar el ala, porque si no, en tres segundos aquí va a estar la policía por ti. ¿Adivina qué? Aquí no está permitido vender mercancía pirata. Ah, pues me parece genial, me parece perfecto. La piratería es un delito que hay que perseguir. Y yo soy el primer interesado en defender los derechos del autor. Párale a tu carrito, agarra tus triques y te largas, por favor. Señorita, mi material es original. Tan original como los perfumes de la Coco, seguramente. Se llama cine de arte. Ah, entiendo, entiendo. Seguramente nunca has visto estos títulos y por eso pensabas que eran piratas. Ay, tú muy culto, tú muy culto. Sí, muy culto, muy culto, muy culto. Disculpe, señorita. Pe -pe Perdón, estoy ocupada, que no ve. Oiga, Vete. solamente le quiero hacer una pregunta. Sí, yo nada más quiero que esté tarado, agarre sus triques y se largue. ¿Cómo vas? ¿Cómo Oiga. Vas? ¿Usted no es el que anda buscando al señor Leonardo? Vamos para acá, yo lo llevo con él. ¿Viste? ¿Viste lo que acabas de hacer? ¡Me corriste al cliente! Bueno, tampoco es tan grave, Humberto. Lo que pasa con Leonardo es que... Es se que no poco... te das cuenta, Fernanda. Si comienza a correrse el rumor de que Leonardo perdió la cabeza, vamos a tener un gravísimo problema. Ay, a ver, Humberto, vamos a tener que tenerle un poco de paciencia a Leonardo. El pobre está pasando por una crisis muy severa y, bueno, Leonardo necesita de todo nuestro apoyo en esos momentos. Perdóname que te lo diga, Fernanda, pero me desconcierta que seas tan comprensiva con mi hijo después de que te dejo plantada en plena boda. Cualquier mujer estaría furiosa, pero tú te ves tan tranquila. Parece como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué, Fernanda? Cachito, pídele perdón a Perico, ¿eh? Déjalo, Paloma. La culpa es mía. Yo debería de saber quién es él y todos los demás aquí en este mercado. No, mira, ¿qué te es? A mí así con no es tu culpa, ¿eh? Aparte a ti ya te había explicado lo que le pasa, ¿no? Está bien, perdón. No hay ningún problema. Y de verdad, si pudiera hacer algo, me encantaría poder ayudarlo. Gracias. Sí, Cachito y yo vamos a seguir hablando de lo que pasó, ¿verdad? Bueno, los dejo entonces. Sí. Es como si lo hubieran reseteado. Oye, me llamo. Anda, le ponte a escribir que no debo pegarle a los niños. Entiendo si no quieres responderme y te ofrezco una disculpa por mi intromisión. Pero esta actitud de Leonardo me rebasa, me desconcierta, me saca de mis casillas. En cambio tú, parece como si no le dieras importancia. Humberto, yo te entiendo perfectamente y créeme que yo también estoy muy afectada, pero... Humberto, yo amo a Leonardo y sé que le está pasando por una crisis muy fuerte. Dime, ¿qué ganaría siendo dura con él, alejarlo de mí? No, Humberto. 
Yo no puedo perder al hombre de mi vida y por eso yo tengo que ser paciente y ayudarlo a que él supere esta situación. Ojalá y yo pudiera ser tan paciente como tú. ¿Ya pensaste si quieres hacer piñatas o no? ¿O te lo vas a pasar toda la tarde suspirando por la palomita? Lo que pasa es que su hijo tuvo un pleito en la escuela. Novedades. Ese niño lo bulean todos los días. Oye, ¿quién es el papá del niño y dónde está? Nadie sabe. La palomita no se lo ha dicho a nadie. Ni siquiera a mí, que soy su mejor amiga. ¿Y eso por qué? No se sabe. Lo único que se sabe es que terminaron muy mal, que la mandó a volar. Pues pobrecita la palomita. Siempre se ha hecho cargo del cachito ella solita. Sin pedirle nada a nadie, ¿eh? Pues debería. Mi padre tendría que encargarse de ayudarla con la manutención del niño. Pues sí, pero de seguro debe ser un irresponsable. Pero bueno. Aquí estás. Vámonos, órale. Tenemos que ensayar. ¿Ensayar? Sí, hombre, órale. Pero salió tocada. En el buen sentido, ¿eh? Y pagan muy bien. Ya el Johnny nos está esperando ahí en su casa. ¡Pícale, órale! Que tenemos que ensayar y cantar muy bien. A ver, a ver. ¿Nosotros can cantamos? Órale, carnal, ya. A chambear que nos surge el dinero. Yo aquí te cuido el changarro. Órale, vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, no te pongas así, Leo. No, pues, ¿cómo quieres que me ponga? Pues, ni que fuera yo niño chiquito que necesite nana para que lo anden siguiendo y cuidando. Es que me tienes preocupado. Estás muy raro últimamente. ¿Qué andas haciendo en este lugar tan peligroso? ¿Y qué si estás muy preocupado? O nada más andas de desquiacerado y de metichito viendo a ver qué estoy haciendo por aquí. Mira, tú sabes que para mí eres un hermano. Y no me perdonaría si te pasa algo. Ay, ya, tampoco no la hagas de pedra, güey. ¿Eh? Pero mira, te voy a contar, pero por favor no vayas a decir nada allá en la casa, que es un asunto privado. ¿Eh? Ahora. Mira, tú no te preocupes, yo te voy a guardar el secreto. El doctor me recomendó que me buscara un hobby para que yo me alivianara del estrés. ¿Eh? Y pues como a mí me gusta la cantada, se me ocurrió ser mariachi. ¿Cómo ves? Ay, ¿desde cuándo cantas? Primera noticia. Pues es que en la casa me da pena, pero aquí, no, hombre, como nadie me conoce, como pajarito echando gorgoritos. Mm. Mira, mejor vámonos a la oficina y allá te sigo contando. Tenemos que hacer algo para ayudarlo, abogado. Mi hermano corre demasiado peligro en ese lugar. Entiendo su desesperación, Fernanda, pero... No veo que podamos hacer. Por favor, tiene que haber alguna manera de evitar que esos tipos lo sigan extorsionando. No sé. Hable con el director del penal. Lo he hecho. Pero lamentablemente las cárceles en México suelen ser tierra de nadie. Las mafias y la corrupción son las que mueven los hilos adentro. ¿Y qué se supone que tengo que hacer entonces? ¿Conformarme con ver cómo destruyen a mi hermano porque así son las cosas? Usted tiene que hacer algo. perro la babosada que hiciste ayer. Ay. Esto es para que sepas quién manda imbécil. La única manera de mantener a esa gente a raya es con dinero, Fernanda. Pero si les hemos dado todo lo que nos han pedido y aún así le pusieron esa golpiza a mi hermano. ¿Qué ha pasado con el asunto de la fianza? 
Volví a presentar la solicitud para que espere el juicio en arresto domiciliario. Pero los abogados de los Fuentes Mayores están haciendo todo su alcance para que eso no suceda. Esos desgraciados no se conformaron con robarnos todo y provocar la muerte de mi padre. Fernanda, quizás si usted hablara con ellos y, y tratara de convencerlos de que al menos se ablanden un poco. No, esa gente no sabe lo que es la compasión. Como abogado le diría que hay que agotar todos los recursos. No, los Fuente Mayor de ninguna manera pueden enterarse de que yo soy hermana de Santiago. Disculpe, Fernanda, pero sigo sin entender. ¿Por qué se interesa en esconder su identidad? Tengo mis razones y usted la obligación de respetar mi secreto. Mejor siga insistiendo en el asunto de la fianza y manténgame informada, ¿sí? Gracias. ¿Y qué? ¿Sí pudo arreglar su problema con el señor Ignacio? Andas muy metichito, Basínico, ¿eh? Perdón, joven Leonardo. No era mi intención. No, perdóname tú a mí. Si es que ando con la cabeza volada ahorita. Dime la neta, Basí. ¿Qué piensas de Ignacio? ¿Eh? No, ando muy metichón. Te estoy preguntando, ya te pedí perdón. Tampoco te metires al suelo para que te levante. Dime. ¿Estás seguro o no se enoja si le digo lo que pienso? Dime. Si... Pues a mí él sí me hace como que muy, muy, muy estirado, ¿no? Como muy prepotente, sí. como muy sangro, muy pesado, como que nadie me merece, eh. ¿no? Como que se quiere parecer a usted. O sea, que, que soy estirado y prepotente. Sí, no, bueno, sí, bueno, a veces, o últimamente no. ¿Y, ¿Y por qué crees que se haya metido a fisgolear a mi computadora? Pues, a lo mejor porque quería ver información de sus nuevos proyectos. Claro que usted siempre le gana en todo. Como que le tiene envidia, ¿no? Digo, yo digo. ¿Qué onda? Pues hace dos vueltas tienes que haber entrado. Ya voy. No me presionen. A ver, ¿otra vez? Ándale, ándale. Ahí, ándale, ándale. Ahí, ándale. Ahí, tranquilitos, tranquilitos. Un, dos. Un, dos, tres. Carnalito, parece que te vas a aventar al metro. ¿Qué te pasa? No sé cómo hacerlo. Ah, méteme, méteme. No, pues... Pues tranquilo, mano, tranquilo. Ya no cantas desde que te atropellaron, entonces, pues es normal. Y con calma, ¿no? Calmadito. Sí. Poco a poco. Ajá, exacto. Ajá, sí. Mira, no sueltes el fogonazo así de voz que tienes, ¿eh? Tómalo con calma. Entra al paso y ya, así muy relax. Ya que entras así en calor, entonces sí, el trino del diablo. Eso. Sacas. El trino del diablo, Ay. ¿sí? ¿Y qué es el trino del diablo? Mira, Perquito, pues así, así le pusieron tus fans, ¿sí? ese, ese, ese vocerrón que tienes, ¿sí? con el escantecito romanticón y eso, y las dejas bien lelas, ¿eh? Bien. Te gritan, te, te, te lanzan piropos y suspiros y besos, y una prendita así íntima y todo, así muy nice. Todo, bueno, no me interesa. No sé cantar, no puedo, no quiero, no lo voy a hacer, no voy a ir esta noche. No, 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 no espera, carnalito, tranquilo, perico. A ver, piensa, piensa que tu, que tu jefa necesita la lana de las tocadas, ¿no? Pues no le vas a dejar todo el trabajo y la responsabilidad a, a tu hermana y a tu jefa. Ah, y además, ¿y nosotros qué? Ya sabes cómo decía tu abuela. A palabras necias. Oídos sordos. Exacto. Así que, mira, ni le vayas a hacer caso a esos niños que te molestan en la escuela, ¿eh? Pero es que te dije. No, ya sé lo que dijeron, Cachito. No lo tienes que repetir. Mira, lo que te tienes que repetir tú es que a golpes nada se arregla. ¿eh? A ver, ven, ven para acá. Te quedó un remolino, ¿no? Que ya, te, ya tiraste la silla, Cachito. Con cuidado, mi amor. Déjala así. Ahorita la recojo yo, ven. Y te quedó un remolino. ¿Por qué no me cuentas la verdad de mi papá? ¿Qué crees que te he dicho mentiras? 
gente viaja mucho y no puede venir por su trabajo, pues bueno, a lo mejor sí, pero ¿por qué nunca llama por teléfono o manda un mensaje o una foto o algo? En todo el mundo hay teléfonos, ¿sí o no? Tal vez un día lo haga. El abuelo dice que es un desgraciado y un sinvergüenza y que no me quiere. Que por eso no nos busca. A ver, por favor, no quiero que vuelvas a repetir nada de lo que dice tu abuelo, ¿eh? Nada. ¿Por qué? A lo mejor es cierto. No, mira. Mira, cachito, tu abuelo a veces dice cosas sin pensar. Se le bota la canica y ya. Entonces, ¿tú crees que mi papá sí piensa en mí? Claro que sí. ¿Mm? Pero lo más importante es que tú pienses en toda la gente que te quiere, que... Que está cerquita de ti, como tu abuela, pues tu, tu genio, Inés, Jessy. Sí, todo. ya sé, ma. Pero a poco no estaría súper si algún día apareciera mi papá y me dijera que él también me quiere. Sabes que soy sincero, que soy solo para ti. Tú sabes que soy rendido y si tú ser cantos no va a vivir. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Cómo salió? Pues mira, mi brother, lo importante sí de, de, pues de todo esto así que estamos haciendo juntos y eso es que... Pues tenemos salud, ¿sí? Juventud, estamos bien. Mira, Terminator, yo no tengo la culpa. Esta canción es una porquería. Ni siquiera debería de llamarse música. ¿Música? Música, la de Sostakovich, la de Wagner, la de Mozart. Esta cochinada. ¿Sosta quién? ¿Quién escribió esta porquería? ¿Tú? Ah. Pues de ahora en adelante vamos a subir los estándares de calidad. Si las cosas no se hacen bien, no se hacen. Y punto. ¿Estamos? ¿Qué será? Aguanta la guitarra. Aguanta mi. Que no se caiga. Que no se caiga, güey. ¡Hola! ¡Oli! ¡Hola! ¿Qué onda? Vine a traerle su almuerzo al músico más guapote del mundo. ¡Ay, mi coquis! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Espérame, espérame, espérame, espérame! Pues desde cuándo tan llevaditos los dos, eh? ¿No les has contado? El periquito y yo nos vamos a casar. ¿Tú? O sea, el, matrim el matrimonio. Tú, tú. Pero tú eres la chava que le pidió matrimonio. ¡Sí! ¿Pero qué? ¿No nos vas a felicitar? Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es perico. Paloma no quiere saber nada de perico. Lo que no sabe es que perico es Leonardo. ¿Quién es quién?